。我朋友说啊，他昨天晚上跟太太吵架，太太跟他冷战都不说话，他想啊，买条项链让太太开心，希望能原谅他。不过呢，他不知道太太的脖子有多粗多大。晚上呢，趁他睡着的时候，就拿了一根绳子要帮他去量了一下。突然间，太太醒了，四眼相望。我朋友瞬间心跳加速，手抖，冒冷汗，血压飙高，脸色惨白啊！湖南卫开讲了，我是你的老朋友胡医师。现代人不都缺血吗？哈哈，其实啊，大家是缺钱的，不是缺血了。缺血就补血，不就是要用四物汤来补血吗？这样有错吗？错喽，错喽。可以说啊，从以前吃四物汤到现在，大部分的人都只是加气头味了，都没有什么效果。为什么？这一集会跟大家讲清楚、说明白，教你怎么样吃才能真正的补气又补血。看完这一集，如果觉得收获满满，请帮我分享给你的亲家狗仔、醋兵讨贝，感谢你哦。啊、什么是气血两虚？下班回家总是懒得动，假日只想躺平。还有，这讲的不就是我本人吗？好吧，接下来我就用躺平的姿势跟大家讲吧。嗯、啊。嘿，开玩笑了啊！中医古时候讲啊，人啊从天上得到了这个所谓的五气五行之气啊，进入身体里头呢，先进入肺，然后呢进到脾，然后由脾来输布全身，就这个意思。吸收了能不能变成有用的东西？吃进胃里面的能够营养身体组织的食物，吃进去了以后呢，我们要看我身体能不能把它消化呀。消化以后能不能被吸收啊？能够消化了的是脾的作用，能够吸收了也是脾的作用。吸收了能不能变成有用的东西呢？还是脾的作用才能够使气血运行通畅。这样做，你的气血就开始两虚 i n g 了。血为气的源泉基础，有足够的血才能产生足够的气。如果血不够的呢？气就虚了，什么情况会害你血不够、气虚的呢？还我们从阴部、凹部两个方面来看啊。阴部方面就是一直在减肥，营养不足。正在减肥的人，容易产生血虚、气虚的情况，怕胖，吃进去的营养不够，怕胖，根本不吃东西，是不是啊？结果呢，又加上运动消耗，这样的人呢，就容易血虚、气虚。哦哦，太忙，正餐乱吃。上班族太忙，吃的少，经常饿肚子的人，爱追剧、打电动、不吃货，随便在身上有什么，身边有什么东西抓起来就吃。例如一天吃一包洋芋片，哎，甚至于吃一箱洋芋片，或者是一面吃洋芋片啊，一面配可乐啊，长时间的这样子营养失调，那就会血吸气虚了。长期的不注重正常饮食，脾胃功能就变差了，吃再多的营养也。没办法好好的消化，好好的吸收，赶快补好了，身体没有能量，气血两虚也会找上你，还有很容易塞性的。流汗过多造成血虚。凹凸方面，因为这些情况也能把气血搞丢。例如流汗过多，你知道吗？中国古时候的讲法叫做“汗者心之液”，也就是汗是由血来造成的。流汗过多呢，就会造成血虚了。天气热，运动过度，或者在大太阳底下工作的人，容易大量流汗，你知道吗？这样子汗出去了，也意思就是说血也不够了，血不好出去太多了。那这样子的话呢，就容易抽筋。其实身体已经在提醒你，嘿，血虚喽，不要赶。仅避免流汗过度的这个状况了。大量失血，气血两虚。大量失血的人也会发生血虚、气虚的情况，像是重症开刀啊，或者是在命运安排之下，搞不好出了点车祸呀，然后造成大量的流血，这都造成血虚、气虚的情况。四物汤这样吃才有效。跟大家分享我自己有趣的事。你知道那个时候我的台语啊搞不清楚。那个时候我的岳母就常常这样子说，她说：“来煮个素不辣狐狸酱
，受不了，我受不了，甜不辣到底是什么东西跟什么东西？我以为他要真的弄一个素不甜不辣给我吃啊！我说原来素不辣啊是四物汤，甜不辣呢就是那个是鱼浆炸出来的这些东西啊，这个文化不同啊，让我这讲呃想的也不同啊。四物汤怎么样吃才会有效？现在就来跟你谈四物汤怎么吃。不再只是假气头呀！好，来看《三部名医方论》里面举了张禄讲的“见血修治血，必先调其气”，就讲这个意思。就是过去的人说啊，见到血病呢，嘿，不要立刻去治血，应该是先调其气；见到血病，不要只是用血药来治，就这个意思。所以呢，他说四物汤啊，不能够得到补气药，那么就不能够得到所谓的养生阴长的功效。这个是真正很重要的哟。要是说你想好好的补血的话，就喝当归补血汤。当归补血汤，我们听，哎，补血啊，对，它补血。但是你知道吗？它用的药却是黄芪用十份，当归用两份或三份。什么意思？当归是。血药，黄芪是气药，也就血药少而气药多，这样子呢，才就是。补他的气，然后血呢才能够真正的被补起来。气血是生命根本。拜托，你们中医常常在讲气血，真的气血有那么重要吗？各位美眉、妈妈哦，气血假如好的话，你脱掉口罩或者是以素颜示人的时候，就能大幅度的降低心理的恐惧感。你说气血是不是很重要啊？气血是生命的根本，能营养内脏组。知气血平衡了，人的精神就好，百病不侵。中医古时候讲，血为气之母，气为血之帅。气呢，就是那个能量；血呢，就是那个供给能量的物质。就好像啊，在汽车里头啊，汽那个汽油啊，跟电系统的关系。汽车里头有了汽油，也就是有了血了。有了这个汽油呢，才能够把电系统启动。所以有了这个血呢，就能够启动身体里头的气。就像刚刚出生的婴儿，要是不哭那一声啊，就根本不能启动身体的电系统。以前在母亲身体里头的时候呢，是靠妈妈的血啊、气啊在运行。现在呢，离开母体了，就得全部靠自己喽。七种食物护脾胃，气血双补。家里这样补气才有效。记住，想要补气啊，就先补血。要想能补血的话，先把你的脾胃顾好，也就是把你脾胃的气顾好，照顾好脾胃的气。这个脾胃就是什么呢？在金元四大家李东垣就说，脾胃的气叫做中气，脾在中央，它可以灌溉四方。我们中医认为啊，脾在中央。灌溉四方，四方是什么呢？肝心肺肾，肝心肺肾就是什么东西啊？就东南西北，也就是说，中央的脾顾好了，他就把四方的肝心肺肾都灌溉好了。简单的讲啊，脾胃顾好了，吃进去的食物能够消化吸收，身体的健康运作好了，气跟血自然就能够生成和补足。这些食物能够帮助你照顾脾胃。南瓜、小米啊、山药和莲子啊，还有红枣、高丽菜啊等等，这都是我以前讲过的，对不对？喝粥可以保护脾胃，大病刚刚好了的时候呢，通常要先喝粥，把脾胃先顾好。如果直接吃人参，想要大补。哎，没有足够好的脾胃，我跟你讲了，人参也吃不进去了，吃了也没有用了，是没有办法真正补到身体的了。一补气汤方，治好贫血。西医认为的贫血啊，中医告诉你，补气就能有效的改善。你是不是有这种经验？蹲久了，站起来的时候突然就哇哦，暗鸣了，哎呦，心里想我是不是贫血了？对，是贫血了。西医对贫血就是这样说的，他说血液里头的红血球啦、血红素啦，还有血容积都降到一个一定的范围之下。那么这样子的话呢，嘿，就称之为贫血。贫血的时候，人容易说话有气无力的。手脚冰冷了，脸色苍白了，头昏目眩了。好，然后呢，再加上四肢无力。我们再来看有名的补气的这个处方，叫四君子汤的，在《三补名医方论》里头，他怎么说？他说：“四君子汤治面色萎白，言语轻微，四肢无力，脉来虚弱。”看到这几句话，你会想到，哎，就是刚才我所讲的，脸色也变白了呀，然后呢，也没有力气讲话了呀，然后又怎么样了，又怎么样了，是不是？
。哎，没错，就是这个样子。那这样子的话呢，还这面色萎白，哎，我们说是望而知之，他气虚了。言语轻微是我当医生的，我闻而知之，他气虚了。再来呢，我问的时候呢，哎，你四肢无力是不啦啦？啊，他说啊，我四肢无力，还问而知之，是气虚也。再来呢，医生在摸一摸他的脉，一摸脉来虚弱，这切而知之，他气虚了。也就周医讲的四诊，望闻问切都知道他是气虚了。因此呢，用这个补剂的处方叫做四君子，他不就正好合正吗？四君子汤就是人参、茯苓、白术、甘草，然后加点生姜、大枣。为什么叫四君子呢？《三补名医方论》里头选了吴坤讲的话。吴坤他在谈论四君子汤的时候，他说啊，这个方子四个药都是甘温，甘得中之味，就是中，也就是脾土啊。肝得中之味，温得中之气，就是肝是中的胃，也就是脾土的胃。那温呢是中之气，也就是脾土的气。所以呢，他吃下去了以后，好像是不偏不倚的人，所以叫他叫君子。因此呢，这个方子就叫做四君子汤。贫血救心。有一个方子，我在以前讲过的，叫做补血燕麦粥。这个是一个食疗处方，就是燕麦啊、大枣啊、牛肉精呐、啊，还有深绿色青菜以及鸡蛋啊。那么这样子呢，能够补充你的营养，以至于你能够把血给补好了。有兴趣的朋友可以去看一看我以前制作的影片，了解怎么煮、怎么吃。今天的内容就说到这里。我的 YouTube 每一支影片下方都有一个超级感谢，点下去。欢迎你捐款赞助我们，支持我们做出更好的内容。另外，欢迎大家加入我的脸书、IG 跟 Podcast 频道。另外呢，还有一个干净世界。谢谢大家，拜拜。